मीन स्क्वायर करंट का फॉर्मूला क्या था फॉर वन कंप्लीट साइकिल I bar z equals to I not square divided by two. क्या दे? उसी तरह से root mean square का formula. Root mean square current. इसका formula क्या था बेटा? I R M S is equals to IRMS is equals to कितना बेटा root of your i square आर दिस केर में टेकन एस ऑफ योर अंडर रूट ऑफ योर i नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं i नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू याद है वेरी गुड एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका जनरल फॉर्म में क्या बताया था मैं बेटा मेरा इंटीग्रेट करना है विद इन द प्रॉपर लिमिट्स दैट विल गिव मी द वेरिएशन क्लियर ई आर एम एस कैसे लिखोगे बेटा ई आर एम एस इज इक्वल टू योर ई नॉट बाय योर रूट उसी तरह से यहां पर आई एवरेज का वैल्यू कितना था आई नॉट स्क्वायर उसी तरह से ई एवरेज का फार्मूला कितना बन जाएगा ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ठीक है एआरएमएस का फॉर्मूला हो गया और ये हो गया ईआर ईआर एवरेज का फॉर्मूला ये हो गया आई एवरेज का फॉर्मूला ये हो गया आईआरएमएस का फॉर्मूला आई नॉट बाय योर रूट टू ठीक है चलो नेक्स्ट साइडिंग लिख ली एसी जनरेटर ऑफ डायनामो एसी जनरेटर ऑफ डायनामो देखो तो इसमें करना कुछ नहीं है आप लोग एक फाइले से एक बार मैग्नेट ले लीजिए इस तरह से ए वेरी पावरफुल बार मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड एज वेल एज ऑफ योर साउथ पोल ठीक है इसके अंदर अपन अपन एक कॉइल रखते हैं इस तरह से विल कीप ए कॉइल एंड स्टार्ट गिविंग द अमाउंट ऑफ करंट फॉर दिस वन सो डेट देर मे बी सर्टन अमाउंट ऑफ योर फ्लो ऑफ योर करंट इज एन इट तो कुछ पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर से फ्लो ऑफ करंट होगा इसके अंदर तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग विद सर्टेन एंगुलर वेलासिटी मान के चलो ओमेगा इसमें से करंट जा रहा है एक टर्मिनल से पॉजिटिव और बाहर के टर्मिनल से निकल रहा है तो वी आर वी आर डूइंग राइट नो वी आर वी आर कीपिंग ए कॉइल इन दिस वन एंड कॉइल इज बीन रोटेटिंग कितने नंबर ऑफ टर्न है मान के चलो एन नंबर ऑफ टर्न है ओके एंड इट इज बीन रोटेटेड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन दिस वन तो इसके अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो है ना इट इज रोटेटिंग मान के चलो इसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न है तो फ्लक्स का फॉर्मुला क्या हो जाएगा बेटा इसमें फ्लक्स इज इक्वल टू यूर एन इन टू बी एन टू यूर कॉस ऑफ योर टीटा टीटा इज द एंगल बिटवीन दम तो एज इट इज रोटेटिंग टीटा का वैल्यू कैसे लिखोगे आप ओमेगा इन टू टी सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू यूर बैन इन टू यूर कॉस ऑफ यूर ओमेगा इन टू टी ठीक है ना तो अपने पास फ्लक्स आ गया वंस वी नो दी फ्लक्स आई कैन कैलकुलेट दी इंड्यूज ई एम एफ और पोटेंशियल तो इसके अंदर इंड्यूज ई एम एफ कैसा निकालोगे बेटा फेरेडेस लॉ के हिसाब से इंड्यूज ई एम एफ विल बी इक्वल टू यूर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव डिवाइडेड बाई डी टी तो ये हो गया ई इज इक्वल टू माइनस डी फ्लक्स विल बी इक्वल टू बैन इन टू यूर कॉस ऑफ यूर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई योर डी जो जो कॉन्स्टेंट है ना बाइजत उसको लेके आके बाहर रख लीजिए ई इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है ए कॉन्स्टेंट है एन बी कॉन्स्टेंट है ये माइनस एन एज इट इज नाउ अपन को डिफ्रेंशिएट करना है कॉस ऑफ योर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय योर डी टी ठीक है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस क्या होता है बेटा कोई बताएगा व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस
कितना होगा बेटा वेरी गुड तो ये हो गया e माइनस माइनस चले जाएगा तो e इज इक्वल टू यूर बैन इन टू यूर कॉस ऑफ योर ओमेगा टू ओमेगा बाहर आ जाएगा सो इट इज ओमेगा इन टू साइन ऑफ योर ओमेगा टी ठीक है इसमें b कॉन्स्टेंट है a कॉन्स्टेंट है n कॉन्स्टेंट है ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ e इज इक्वल टू यूर ई नॉट इन टू यूर साइन ऑफ यूर ओमेगा इन टू टी तो ई एम एफ हो गया ई इज इक्वल टू यूर ई नॉट इन टू साइन ऑफ यूर ओमेगा टी तो जो डायनोमो का ई एम एफ है ई इज इक्वल टू ई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी है ई नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा पीक ई एम एफ ई नॉट इज नोन एज ऑफ यूर पीक ई एम एफ ठीक है तो अगर इसको साइनोसाइडली ग्राफिकली लिखे हम लोग तो ये ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूं तो दिस विल बी योर साइनोसाइडल कर्व लाइक दिस ठीक है ना तो ये कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मैं ले रहा हूं बेसिकली यहां पर वाई एक्सेस पे हो गया अपने पास पोटेंशियल दैट इज नथिंग बट ऑफ योर ई व्हिच इज योर ई नॉट ओके एंड दिस इज योर वन कंप्लीट साइकिल टाइम पीरियड टी तो यहां से हाफ ऑफ द टाइम पीरियड टी बाय टू इसका हाफ टी बाय फोर और इसका थ्री टी बाय योर फोर ठीक है और मैक्सिमम अगेन यू आर गेटिंग राइट नाउ हियर सो दिस विल बी इक्वल टू योर ई नॉट ठीक है सो इफ आई एम राइटिंग द ई एम एफ फॉर दिस वन बेटा ई एवरेज वैल्यू ई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर ई इन टू योर डी टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल अगर ले रहे हैं जीरो बाई योर डी टी इंटीग्रल ऑफ डी टी दिस विल बी इक्वल टू मच बेटा जीरो देन ई एवरेज वैल्यू फॉर यूर हाफ साइकिल इंटीग्रल ऑफ योर जीरो टू टी बाई टू इन टू योर ई इन टू योर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ योर डी टी तो ये बन जाएगा मेरे पास टू टाइम्स ऑफ योर ई नॉट डिवाइडेड बाई यूर पाई ठीक है और e एवरेज स्क्वायर का अगर लिख रहा हूं मैं बेसिकली यहां पर देख लीजिए v मीन स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू यूर इंटीग्रल ऑफ यूर v स्क्वायर इन टू यूर डी टी लिमिट जीरो से लेके t डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी लिमिट विल बी जीरो टू टी वन कंप्लीट साइकिल के लिए या हाफ कंप्लीट साइकिल के लिए v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यानी वी आर एम एस विल बिकम हाउ मच बेटा वी आर एम एस विल बिकम फॉर मी अंडर रूट ऑफ योर वी मीन का स्क्वायर यानी दट विल बिकम फॉर मी योर वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू वी नॉट लिखो या ई लिखो वन इन द सेम बेटा वी लिखो या ई लिखो वन इन द सेम ई आर एम एस लिखो दिस विल बिकम फॉर मी ई नॉट बाई रूट टू या वी आर एम एस लिखो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई योर रूट टू वन इन द सेम क्लियर है ओके फॉर वन कंप्लीट साइकिल राइट नाउ वेन एवर ए कॉल इज बीन रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ फ्लक्स जो होगा फ्लक्स इज इक्वल टू बैन इन टू कॉस ओमेगा टी इसको अगर फारेडेस लॉ लगा के एंड में फिकाल रहे हैं ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी तो विल बी गेटिंग ई इज इक्वल टू नॉट इन टू साइन ओमेगा टी आर वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ यूर वी ऑल्सो ऐसा कभी कभी वी में भी लिख सकते हैं बेटा वी इज इक्वल टू वी नॉट इन टू साइन ओमेगा इन टू टी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वन नाइन द सेम है वी नॉट विल रिप्रेजेंट मी दी की एम एफ एंड ई रिप्रेजेंट आर वी रिप्रेजेंट मी द इंस्टेंटेनियस ई एम एफ क्लियर है साइन का कर भी है वन कंप्लीट साइकिल के लिए मैंने एवरेज वाले निकाला और वी आर एम एस वाले निकाला सो डायरेक्ट फॉर्मला रख लो दैट विल बी मोर देन एम फॉर डूइंग द न्यूमरिकल्स रिलेटेड टू दिस वन क्लियर है सभी को चलो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं बेटा अपन यहां पर विच इज नोन एज ऑफ योर फॉर्म फैक्टर विच इज नोन एज ऑफ योर फॉर्म फैक्टर फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू यानी आई आर एम एस डिवाइडेड बाई यूर आई एवरेज आई आर एम एस का फॉर्मूला आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू डिवाइडेड बाई आई एवरेज का फॉर्मूला टू आई नॉट डिवाइडेड बाई यूर पाई इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो विल बी गेटिंग दिस वन एस पाई बाई टू इन टू रूट टू यानी दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट वन वन ओके so this ratio is called as of what beta form factor 
द रेशियो ऑफ यूर आर एम एस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू कितनी होती है विच इज कॉल्ड एज ऑफ यूर फॉर्म फैक्टर पार्टिफिलेशन क्लियर फॉर एवरी वन इज इट क्लियर देख लीजिए एक बार क्लियर है Any doubt to anyone? मेरी आवाज आ रही बेटा क्वेश्चन देख लो बेटा इफ ए टाइम वेरिंग करंट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी फ्लोस थ्रू ए रेसिस्टेंस फ्लोस थ्रू ए रेसिस्टेंस कैपिटल आर find the heat generated in time t heat ka formula yaad hai sabhi ko current electricity mein padhe the 
करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीट का फॉर्मूला हेच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इन टू यूर टी आई इज अ कॉन्स्टेंट बेटा फॉर ए के लिए सॉरी फॉर डी के लिए आईसी के लिए आई स्क्वायर इज राइट नो फॉर मी वॉट वेरिएबल यहाँ पर करंट कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा तो इस करंट को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा हीट विल बी इक्वल टू योर आई आर एम एस स्क्वायर इन टू आर इन टू टाइम ठीक है सो इसके अंदर जो हीट जनरेटेड होगा हिच इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर इन टू टी लिखेंगे क्लियर है इज इट क्लियर आई आर एम एस इज इक्वल समझ फर्मी बेटा आई आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू आई नॉट बाई रू टू का होल स्क्वायर क्लियर है तो जब कितना आ जाएगा इसका वैल्यू हेच इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर आर इन टू टी यानी दिस विल बिकम फॉर मी आई नॉट स्क्वायर आर इन टू टी डिवाइडेड बाई टू दिस विल बी द आंसर फॉर ठीक है चलो एक और एक क्वेश्चन ले लीजिए मान के चलो I इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी है मान के चलो इसका आर एम एस निकालो फाइंड आई आर एम एस फाइंड दी आई आर एम एस आई आर एम एस निकालने का तरीका क्या है बेटा अपने पास आई आर एम एस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ मीन ऑफ योर स्क्वायर तो आई आर एम एस स्क्वायर कैसे लिख सकते हो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई मीन का स्क्वायर इजन इट तो यहाँ पर आई वैल्यू जो दे रखा है ना आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस ये हो गया आई नॉट इन टू साइन ऑफ योर ओमेगा टी होल स्क्वायर इसका पूरा मीन ठीक है दिस इज द फॉर्म ऑफ योर ए प्लस बी होल स्क्वायर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आई आर एम एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर प्लस दिस विल बी योर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ योर टू टाइम्स ऑफ योर आई नॉट स्क्वायर इन टू साइन ओमेगा इन टू टी इसका पूरा मीन ठीक है तो यानी ये हो गया मेरे पास आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर का मीन प्लस ये हो गया आई नॉट स्क्वायर इन टू योर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन प्लस ऑफ योर टू टाइम्स ऑफ योर आई नॉट स्क्वायर इन टू साइन ओमेगा टी का मीन यानी दिस विल बिकम फॉर मी आई नॉट स्क्वायर का मीन प्लस ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इन टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी मीन का वैल्यू कल बताया था मैंने कितना आएगा वन बाई टू प्लस टू इन टू दिस विल बी इक्वल टू योर आई नॉट स्क्वायर और मीन ऑफ साइन ओमेगा टी इज जीरो सो समथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो विल बिकम जीरो तो ये हो गया मेरे पास आई नॉट स्क्वायर ओके आई नॉट स्क्वायर का मीन हो गया आई नॉट स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरे पास आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यानी आई आर एम एस विल बी इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू इज थ्री आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी बनी इसकी आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ योर थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ योर आई नॉट दिस इज योर आई आर एम एस सिंपल मैथमेटिक्स ये ज्यादा कुछ भी नहीं है आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी और पूछ रहा है आई आर एम एस पहले मैंने क्या किया आई आर एम एस का फॉर्मुला लिख दिया तो आई आर एम एस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ तो I की वैल्यू जो दे रखा है मैंने यहाँ पर लिख दिया तो I नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का मीन तो इट इज इन दम ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर तो मैंने इसको एक्सपैंड कर लिया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ योर ए इन टू योर बी टू ए इन टू योर ए इन टू योर बी पार्ट ऑफ रिलेशन तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया बेसिकली तो उसमें से मीन वैल्यू निकाला साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका मीन वैल्यू होता है हाफ और इसका मीन वैल्यू होता है जीरो इसका मीन वैल्यू होता है हाफ और इसका मीन वैल्यू होता है जीरो कल की क्लास में मैंने लिखवाया था देख लीजिए एक बार उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो वी आर गेटिंग द आंसर आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ योर आई नॉट आ गया बेटा और एक क्वेश्चन है वो भी फेमस क्वेश्चन है रेगुलरली पूछते रहता है दिस क्वेश्चन यू शुड नो इट एट एनी कॉस्ट रेगुलर क्वेश्चन से आपके मेटल में कहीं पर भी मिल जाएगा एन ए सी इज गिवेन By equation, मान के चलो I is equal to your I one into your cos of your omega into t plus I two into your sine of your omega into t. So the RMS value will be equal to how much? The RMS value of current is given by. 
करंट इज गिवन बाई चलो जल्दी से ट्राई करो भाई सेम इसे पहले जैसा करें उसी वैसे ही करना है आई आर एम एस का पहले फॉर्मुला लिख लो बेटा आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यूर आई स्क्वायर का मीन यानी मैं इसमें लिख सकता हूँ आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर का मीन तो आई की वैल्यू लिख दो इसमें सो इट इज योर आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल टू योर आई वन इन टू योर कॉस ओमेगा टू प्लस ऑफ योर आई टू इन टू योर साइन ऑफ योर ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर और इसका मीन तो इसको एक्सपैंड कर लो इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ये हो गया मेरे पास आई वन स्क्वायर इन टू योर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ यूर आई टू स्क्वायर इन टू योर साइन स्क्वायर ओमेगा इन टू टी प्लस टू टाइम्स ऑफ यूर आई वन आई टू इन टू योर साइन ओमेगा टी इन टू योर कॉस ऑफ योर ओमेगा टी और इसका पूरा ये मीन वैल्यू हो गया तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास आई आर एम एस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म एक्सपैंड किया बेटा मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया तो उसके बाद और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास आई वन स्क्वायर इन टू योर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मीन प्लस ऑफ योर आई टू स्क्वायर इन टू योर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन प्लस ये हो जाएगा मेरे पास राइट नॉफ टू टाइम्स ऑफ योर आई वन इंटू आई टू सो देखो ये मैं लिख सकता हूँ टू साइन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी तो दिस वन विल बी आई वन इंटू योर आई टू इंटू दिस विल बी रिटर्न साइन टू ओमेगा इंटू टी दिस इज योर मीन देखो ये वाला दिस इज टू इंटू साइन ओमेगा टी कैन बी रिटर्न एज ऑफ योर टू इंटू साइन टू ओमेगा टी पार्ट डोंट गेट कंफ्यूज देर सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज साइन टू टीटा विल बी इक्वल टू योर टू इंटू योर साइन टीटा इंटू कॉस टीटा टार्ज में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं आप लोग ये आई स्क्वायर वैल्यू का मीन कल मैंने लिखवाया था इसका आई वन स्क्वायर इन टू वैल्यू होती है मीन वैल्यू हाफ प्लस दिस वन इज आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर वैल्यू की भी मीन वैल्यू होती है हाफ प्लस ये हो गया मेरे पास आई वन आई टू साइन ऑफ योर टू ओमेगा टी की मीन वैल्यू होती है जीरो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा अभी आई आर एम एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर आई वन स्क्वायर प्लस ऑफ योर आई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू That means I R M S will be equal to your under root of your. You have got I one square plus of your I two square divided by two. So you have got I R M S ka formula. ठीक है very regular question पूछता रहता है so मैंने पूरा detail में कर दिया एक बार आप लोग देख लीजिए that will help you out for doing the numericals related to this topic. Clear है? कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर आर आई कैन से रोटेटिंग वेक्टर ओके okay. देखो बेटा इसके अंदर एक डायग्राम लिखने का या फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का एक बेसिक मेथड होता है बेटा करंट जो है ना आप कभी भी एक्स एक्सेस पे लीजिए ठीक है ना करंट यू ऑलवेज प्रोजेक्ट ऑन योर एक्स एक्सेस इज इन इट एंड द रिमेनिंग ऑल यू कैन टेक ऑन योर वाई एक्सेस मे बी पॉजिटिव वाई एक्सेस और मे बी योर नेगेटिव वाई एक्सेस पार्ट ऑफ रिलेशन ओके सो आई कैन राइट हियर current and voltages in ac circuit in ac circuits are represented by phasors are anti clockwise रोटेटिंग वेक्टर एंटी क्लॉक वाइज बेटर ऑपोजिट डायरेक्शन मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे ड्रॉ करना है बस याद रख लो पहले करंट और वोल्टेज को हम लोग एक्स और वाई एक्सेस में रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग फेजा डायग्राम बोलते हैं दैट विल राइट इट एज ऑफ योर फेजा डायग्राम या उसको हम लोग प्योर वेव डेक डायग्राम में भी लिख सकते हैं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है बेसिकली इज इट मान के चलो मेरे पास 
i is equals to your i not into sin of your omega into t ठीक है तो इसका वेक्टर लिखने का तरीका देखो बेटा ये x एक्सिस है ये y एक्सिस सो so, i जो है ना sin omega t है दैट मींस इट इज 90 सम एंगल थीटा ये हो गया यहां से यहां तक थीटा दिस थीटा इज ओमेगा इनटू t और ये मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज नथिंग बट ऑफ योर i नॉट क्लियर है सो i इज इक्वल टू sin ऑफ योर ओमेगा t क्लियर करंट कभी भी आप एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर लीजिए बेटा और मैक्सिमम वैल्यू जैसे जैसे एंगल देगा उसके हिसाब से यू गो ऑन रोटेट दी मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ रिलेशन दैट मींस दिस इज योर करंट दैट इज नथिंग बट ऑफ योर आई नॉट अगर थीटा जीरो हो जीरो होता लाइक से आई इज इक्वल्स टू आई नॉट होता दैट दैट माइट हैव बीन ऑन योर लाइक से फॉर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट वेक्टर क्या होता बेटा एक्स एक्सिस पे तो ये वेक्टर जो है ना आई नॉट जो है ना इस पे ये होता आई नॉट यहां पर तो डीटा कितना होता है टीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी इज इक्वल्स कितना होता है जीरो तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आई नॉट की वैल्यू ऊपर जाती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ यूअर टीटा पार्ट ऑफ दिस क्लियर है साइन का वैसे भी कन्वेंशन कैसे ड्रा करते हो बेटा साइन कन्वेंशन कैसे ड्रा करते हो करंट का साइन कन्वेंशन है तो ये ऐसा हो जाएगा तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू हाउ मच वर मियर जीरो से लेके ये फिर टाइम पीरियड टी ले रहे हैं इजन इट तो वन कंप्लीट साइकिल ले रहे हैं तो जीरो से लेके अगर टी लिए तो दिस विल बिकम फॉर मी टी बाई टू है कि नहीं इधर लिया तो ये कितना बन जाएगा t बाई फोर ये कितना बन जाएगा थ्री टी बाई फोर ठीक है डाउट इन दिस टू एनी वन चलो फर्स्ट रीडिंग ए सी थ्रू प्योर रेसिस्टर ए सी थ्रू प्योर रेसिस्टर ऑल्टरनेटिंग करंट इज कनेक्टेड टू प्योर रेसिस्टर मान के चलो रेसिस्टर है इस तरह से दिस रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू योर ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऐसा ओके सो देर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस वन आई ये हो गया आई और ये हो गया रेसिस्टेंस आर तो जो ई एम एफ लगा हुआ है बेटा उसका ऑलवेज ई एम एफ कितना होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी ठीक है ना तो अब इसमें करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई इज इक्वल टू योर ई बाई यूर आर ई की वैल्यू कितनी है ई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर तो ई नॉट बाई आर जो है ना दैट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम करंट सो आई इज इक्वल्स टू योर आई नॉट इनटू साइन ऑफ योर ओमेगा इनटू टी ओके तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट है और आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इनटू योर साइन ओमेगा टी इजंट इट तो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय आर ई नॉट बाय आर जो है ना दैट रिप्रेजेंट्स मीन द पीक वैल्यू यानी इन अ सर्किट कंटेनिंग द रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन व्हाट बेटा सेम फेस सो आई कैन राइट हियर देखो If you see it very carefully, E is equals to E not sine omega t. Take it. Yeah, I is equals to I not into sine omega t. I can say. Okay. I can say here voltage, voltage and current are in same phase. Are in same phase. I mean, दोनों के बीच में phase difference कुछ भी नहीं है. And when voltage is zero, current is zero. When voltage is maximum, current will be the maximum. That what it indicates there right now. That means when voltage is zero, current is zero. Okay. In the same way, when voltage is maximum. when voltage is maximum current is maximum current is maximum clear is it clear yes sir dono ka wave form dekho kaisa ho jayega dono same phase mein hai to agar ye value v not represent karegi to 
आई नॉट बी टू सी को रिप्रेजेंट करेगी ओवर लैपिंग दैट वन ठीक है ना इज एट लिया दोनों का भी यानी देखो अगर ये वाला अगर वोल्टेज है तो ये रेड वाला जो है ना दैट रिप्रेजेंट मी द करेंट दोनों का सेम फेस है Isn't it? If I am writing the voltage V or I on time, this will be your x-axis. So there is no phase difference between them. That is very important thing you need to remember. So what is the phase difference between them? मतलब they are in the same phase. अन्य अगर voltage zero है तो current भी zero हो जाएगा. अगर voltage maximum है तो current भी maximum हो जाएगा. तो mathematically भी यहाँ पर proof हो चुका है. अगर E की value E naught sine omega t है, तो I की value भी कितनी आ रही है? I naught into sine of your omega into t. That means whenever a current is passing through a pure inductor, they are in the same phase. They are in the same phase. Clear? Eh? अगर phasor diagram draw करूँ तो कैसे draw करना बताइए कोई? मैंने बोला current कभी भी आप x-axis पे लीजिए. तो ये हो गया y-axis और ये हो गया x-axis. तो current भी यहीं पर है, I not. और इसके ऊपर voltage भी overlap कर रहा. There is nothing but E not. तो फाइव की वैल्यू हो गई जीरो दोनों के लिए दोनों का भी वेक्टर्स एक्स एक्सेस पे देर इज नो फेस डिफरेंस बिटवीन दम आई बात समझ में सभी को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा व्हाट हैपेंस व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू प्योर रेसिस्टर मींस बोथ करंट एंड वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो हो जाएगा अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा साइन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों का ग्राफ एक ही जगह जैसा होगा अगर वेक्टर डायग्राम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ई नॉट और आई नॉट और ऑल्सो इन द सेम फेज सो फेज एंगल बिटवीन दम विल बिकम हाउ मच वर मी जीरो समझ में सभी को चलो नेक्स्ट वन अब ना क्या किया यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द प्योर रेसिस्टर किया सेकंड वाला देख लीजिए ए सी थ्रू ए सी थ्रू यू कनेक्टेड थ्रू ए प्योर इंडक्टर एक प्योर इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो कैसा होगा ए सी थ्रू ए प्योर इंडक्टर यानी सी ओ डायग्राम एक इंडक्टर है दिस इंडक्टर इज बीन कनेक्टेड to a pure alternating current source of emf this is your l theek hai to ab isme se current nikal raha hai so this is the flow of your current i what is the role of inductor it will opposite aur yahan par jo emf lagaya hai apna unka kya hai beta v is equals to v not into sin omega t r aap kabhi kabhi isko e se bhi likh le sakte e is equals to e not into sin omega t kaise bhi likho one in the same represent karega ठीक है ना तो ये अप्लाइड ई है बेटा तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एस वी इज इक्वल्स टू वी नॉट इन टू साइन ऑफ योर ओमेगा इन टू टी तो इंड्यूज ई कितना होगा बेटा क्रॉस इंडेक्टर कोई बता सकता है इंड्यूज ई एम एफ क्रॉस इंडेक्टर क्योंकि जैसे ही करंट जाएगा तो उसके अंदर एक इंड्यूज ई क्रिएट होगा तो ई इज इक्वल्स टू यूर माइनस ऑफ योर एल इन टू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी पर डेस लॉस से ठीक है ना नो अप्लाई दिन किच ऑफ वोल्टेज लॉ इन द क्लोज सर्क्यू सो वेन यू आर गोइंग इन द किच ऑफ वोल्टेज लॉ बेटा इसका जो ई एम एफ होगा राइट नो ई विल बी माइनस ऑफ एल इन टू यूर डी आई डिवाइडेड बाई यूर डी टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो ठीक है ना E की वैल्यू कितनी है बेटा E की वैल्यू कितनी है यहाँ पर E नॉट इन टू साइन ऑफ योर ओमेगा टी इज इक्वल स्टीवर ये माइनस इधर चले जाएगा तो दैट विल बिकम फॉर मी और एल इन टू डी आई बाई डी टी पहले इसको लिख लेता हूँ मैं ये माइनस एल इन टू यूर डी आई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो ऑफ वोल्टेज ला बिकॉज दिस क्लोज लुक बेटा isn't it so when the current is been moving in this direction it will opposite not to move यानी यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा ई का ठीक है ना तो अब ये इधर लेके चले जाइए तो ये कितना बना गया ई नॉट इन टू साइन ओमेगा इन टू टी विल बी इक्वल टू एल इन टू योर डी आई डिवाइडेड बाई डी टी तो डी आई बाई डी टी बाहर निकाल लीजिए डी आई बाई डी टी को बाहर निकाल लीजिए कितना आ रहा दिख लीजिए डी आई बाई डी टी बाहर निकाल रहे तो कितना आएगा बेटा डी आई डिवाइडेड बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एल इन टू साइन ओमेगा इन टू टी 
तो डी आई को निकाल लीजिए डी आई अपने को करना चाहिए ना बेटा सो इट इज योर ई नॉट डिवाइडेड बाई एल इन टू साइन ओमेगा टी इन टू ये हो गया डी टी क्योंकि अपने पास ई एम एफ है अप्लाइड ई एम एफ कितना ई इज ई नॉट जब ये करंट इसमें जा रहा है सो वट इज दैट करंट इन द इंडेक्टर वो निकालना है अपने को तो आई कैन कैलकुलेट द करंट बाई यूजिंग द डी आई फॉर्मला तो अब इसको क्या कर सकता हूँ करंट आने के लिए इंटीग्रेट कर सकता हूँ सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स Integrating on both sides. So integral of your di is equal to your integral of your e naught divided by l into sine of your omega t into your dt. Integral of di kitna hota hai, beta i. That is equal to. By the jo constant hai, usko bar nikal lijiye. So it will be e naught divided by your l. Integral of sine will be equal to your how much, beta? Integral of your sine of your omega t into your dt. Ye kitna ho jayega? साइन ऑफ योर ओमेगा टी मतलब ये बन जाएगा मेरे पास माइनस कॉस ऑफ योर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा यानी आई की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ई नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा इन टू कॉस ऑफ योर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कैसे लिख सकता हूँ बेटा अगर मैं माइनस साइन निकाल दूँ यहाँ से तो आई इज इक्वल टू यूर माइनस ऑफ योर ई नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा cos omega t is sin of your pi by 2 minus omega into t ye negative sign hai na ye negative sign agar nikal raha hu to i is equals to e not by your l omega into sin of your omega t minus of your pi by 2 isko flip kar do to negative sign chale jayega so i is equals to your e not into your l omega into sin of your omega t minus of your pi by 2 yani e not by x into l jo hai na that we can write it as of your some resistance So that is I is equals to E naught divided by x into your L into this one is sine of your omega t minus of your pi by two. So E naught by x L is known as of your maximum or peak current, beta. So I is equals to your I naught into sine. This is omega t minus of your pi by two. So I is equals to your I naught into sine of your omega into t, where X L is known as of your inductive inductive reactance. Inductive reactance, yani X L is equal to your L into your omega, isn't it? It plays the same role of your resistance, beta. X L plays a role of resistance, role of resistance. Or its units are the ohm. Units are the ohm. Okay, na? तो अब देखो बेटा यहाँ से जरा आपको ध्यान लगाना है ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर टू जो फर्स्ट इक्वेशन आई अपने को ये जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू और आई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी ये हो गया इक्वेशन वन इक्वेशन वन और टू को दोनों को कंपेयर करिए बेटा ये साइन ओमेगा टी में है और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू में है इज लाइकिंग एन हुई बेटा हुई इज लाइकिंग एन हुई Current is lagging the voltage by how much? Pi by two. Very important point. Note it carefully. Jee, here upper. In pure inductor, voltage leads to current. Voltage leads to current. R or i can say that current lags the voltage by 90 degrees or pi by 2 radians theek okay? hai so what i can say in a pure inductor very important point beta voltage leads the current hai ki nahi yahan par dekhiye minus pi by 2 hai aur voltage jo hai na v not into sin omega t hai ya e is equals e not into sin omega t hai So I can say that current is 90 degrees lagging, or voltage is 90 degrees ahead. Clear? Eh? The first car. If I draw a diagram, draw it. Voltage draw it. Draw it. Here it is. Voltage. V not. Here it is. V car. Current is lagging here by how much? 90 degrees. तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ जाएगा यहाँ पर आएगा देन इट विल गो लाइक ठीक है ये जो डॉटेड लाइन से लिया ना दैट इज योर करंट करंट देखो बेटा लैगिंग हो रहा है 
so on x axis we take either v or we take your current i on x axis we are taking the time t is that clear ab dekho iska phasor diagram batao ye important hai apne ko iska phasor diagram फेजर डायग्राम लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है फेजर डायग्राम लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है क्या लिखना है एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे करंट तो करंट क्या कर रहा है लैगिंग कर रहा है करंट क्या कर रहा है बेटा लैगिंग कर रहा है कितना लैग कर रहा है नाइन्टी डिग्रीज और वोल्टेज क्या कर रहा है लीड कर रहा है कितना लीड कर रहा है so resistor current is right now on x axis so yahan par agar hum log current le rahe so emf of the inductor is 90 degrees ahead current se theek hai so i e not value is 90 degrees ahead 90 degrees bolo or pi by 2 radians bolo one in the same clear hai sabhi ko करंट कभी भी आप एक्स एक्सिस पे लेके उसको रेफरेंस रखे उससे आप ईएमएफ बनाइए ईएमएफ इज 90 डिग्रीज है देखो करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज और वोल्टेज इज लीडिंग द करंट यहां देखो कई ईएमएफ इज दिस इज 90 डिग्रीज अहेड और करंट इज 90 डिग्रीज लैगिंग आई बात समझ में सभी को ये इज इट क्लियर एक्सेल की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पर एक्सेल की वैल्यू कितनी है एल इंडियोरिंग चलो फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा पहले पहले क्या कर रहे थे हम लोग वेन आई टोल यू दैट वेन एवर इन ए सी इज पासिंग थ्रू रेसिस्टर फेस डिफरेंस बिटवीन दम इज जीरो यानी करंट का और ई एम एफ का दोनों का जो है ना दट इज यूर जीरो पार्ट ऑफ रिलेशन सॉरी ये ई एम एफ है सो फेस डिफरेंस कितना है जीरो वेन एवर इन ए सी इज पासिंग थ्रू द इंडेक्टर करंट इज लैगिंग बाई नाइनटी डिग्रीज आर ई एम एफ ऑफ द इंडेक्टर इज नाइनटी डिग्रीज अहेड थर्ड वन इज ए सी सॉरी एसी इसको हम लोग हेडिंग कैसे लिखे थे एसी थ्रू प्योर इंडक्टर नाउ एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर What happens when AC is connected to your pure capacitor? ठीक है तो देखो यहां पर अपने पास capacitor है This capacitor is connected to an alternating source of EMF. यानी इसका जो EMF एम एफ है ई इज इक्वल्स टू ई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी इक्वेशन कांस्टेंट रहेगा e is equals to e not into sine of your omega into t ये इक्वेशन नंबर वन ये कैपेसिटर सी है इसमें से करंट जाएगा आई तो नो वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द करंट थ्रू दिस कैपेसिटर सी पार्ट ऑफ़ रिलेशन ठीक है तो अब देखो अपने पास कैपेसिटर है तो व्हेनेवर देर इज़ अ फ्लो ऑफ़ ए करंट तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर � at time t seconds one to two kitna ho jayega how do you calculate the charge charge is q is equals to c into your v v is nothing but e only na beta so that is nothing but c into your e yani charge q will be equal to c into your this is your e not into sin of your omega into t so now once i know the charge can i calculate the current beta i is equals to dq divided by your dt That is d into q ki value c into e not into sine of your omega into t divided by your dt. So current हो गया मेरे पास i c और e not by z बाहर ला लीजिए. 
डिफरेंशिएशन कर लीजिए आप साइन ऑफ योर ओमेगा इन टू टी डिवाइडेड बाई योर डी टी को ओके डिफरेंशिएशन ऑफ ये कितना होगा बेटा कोई बता सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज हाउ मच बेटा आई इज इक्वर सी इन टूर ई नॉट ओमेगा दिस विल बिकम फॉर मी कॉस ऑफ योर ओमेगा टी ठीक है इज अट लिया इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टी और ई नॉट डिवाइडेड बाई वन बाई सी ओमेगा तो वो ऊपर ही जाएगा ना फिर से कॉस ऑफ योर ओमेगा टी बस रीअरेंज करके लिख रहा हूँ ज्यादा कुछ भी नहीं कॉस ओमेगा टी कैन बी रेट ना बेटा आई इज इक्वल टी और ई नॉट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास एक्स सी इन टू दिस विल बी योर साइन ऑफ योर ओमेगा टी प्लस नाइनटी डिग्री दट इज नथिंग बट फाइव बाई एक्स सी क्या होता है बेटा एक्स सी इज नोन एज ऑफ योर कैपेसिटी ऑफ रियक्टेंस कैपेसिटी ऑफ रियक्टेंस इट प्लेज द सेम रोल एज दैट ऑफ रेसिस्टेंस बेटा अगेन यानी एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई सी ओमेगा आर इट इज वन बाई सी ओमेगा वैल्यू इज टू बाई इन टू योर एफ वन बाई सी ओमेगा ओके तो अब देखो I is equals to I can write this one as I is equals to I not by X L X C plays the same role as resistance plays role of resistance okay तो यानी ये बन जाएगा मेरे पास I not into sine omega t plus pi by two तो ये हो गया current that means when in capacitor is being connected to a pure Sorry, when AC is being connected to a pure capacitor, the current in this one is I is equals to I not into sine omega t plus pi by two. Whereas EMF key value कितनी है? E not into sine of your omega t. Now, बताओ कौन लाड कर रहा है? कौन हेड है बेटा? Sine omega t. ये sine omega t plus pi by two है. तो कौन ये कौन हेड है? Current. Okay. So यहाँ पर current कितना हेड है? Ninety degrees. So I can say that. Current is current is ninety degrees ahead of ahead of what voltage R R voltage is voltage is ninety degrees lagging the current. जैसे भी बोलो बस घुमा फिरा के बोल रहे हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर तो इसको हम लोग लिख रहे हैं करंट इज 90 डिग्रीज अहेड ऑफ दिस वन और हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि दिस वन इज वोल्टेज वोल्टेज इज 90 डिग्रीज लैगिंग द करंट वन इन द सेम कंडीशन है बेसिकली ठीक है ना तो अगर मैं इसका साइन फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूं बेसिकली बताइए ऑन एक्स एक्सिस टाइम लेंगे ऑन वाई एक्सिस हम लोग पोटेंशियल लेंगे या इसका करंट भी ले सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तब देखो मैं पहले वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूँ वोल्टेज जो है ना साइन फंक्शन है तो ये डॉक लाइन से जो ड्रॉ किया मैंने वोल्टेज है उसके बाद करंट इज 90 डिग्रीज अहेड ऐसा ये जो डॉटेड लाइन से लिखा है मैंने दिस वन विल बी योर करंट ठीक है सो so, यहां पर मैं पॉइंट लिख सकता हूं इन डीसी इन डीसी capacitor offers infinite resistance offers infinite resistance kyunki uske liye omega zero hota hai but in ac it offers a resistance of how much beta in ac capacitor offers a resistance of A resistance of X C is equals to one by C omega. ठीक है? So फिर से एक बार देखो बेटा. When AC is passing through the capacitor, the applied EMF कितना होता है? E is equals to your E naught into sine omega t. और charge on capacitor क्या होता है बेटा? Charge on capacitor का formula होता है Q is equals to your C into your V. R Q is equals to C into E की वैल्यू मैंने यहाँ पर से सब्सिट कर लिया अब इक्वेशन में सो E नॉट इन टू साइन ओमेगा टी तो उसमें से मैं करंट निकाल रहा हूँ करंट इज I इज इक्वल टू I नॉट उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो I इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा इन टू कॉस ओमेगा टी अब कॉस ओमेगा टी को जो है ना वी आर राइटिंग इट एज ऑफ योर साइन ऑफ योर ओमेगा टी इन टू योर फाइव बाई टी 
ठीक है और ये सी वन बाई सी ओमेगा को लिख रहे हैं कैसा एक्स सी तो सिंप्लीफाई करें तो आई सी का साइन नॉट इंटू साइन ओमेगा डी आया दैट मीन्स करंट इज नाइन्टी डिग्रीज अहेड और ई एम एफ इज नाइन्टी डिग्रीज लैगिंग तो एक्स सी की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स सी इज इक्व टू वन बाई सी ओमेगा और वन बाई सी इंटू टू पाई इंटी और एफ एक्स एल इज इक्व समझ बेटा एल इंटी और ओमेगा क्लियर है आ गया सो वी गॉट ए सी थ्रू द रेसिस्टर ए सी थ्रू द कैपेसिटर ए सी थ्रू द इंडेक्टर इसका मुझे फेजा डायग्राम बताओ पहले फेजा डायग्राम में कभी भी हम लोग ने क्या बोला करंट लेंगे ऑन यूवर कहां पर करंट कहा लेंगे करंट लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पे ठीक है अब देखो करंट ए है करंट ए हेड है यानी ई एम एफ ऑफ यूवर कैपेसिटर इज नाइंटी डिग्रीज लैगिंग और यहां पर हो गया करंट आई तो करंट नाइंटी डिग्रीज हेड है और ई एम एफ ऑफ द कैपेसिटर इज नाइंटी डिग्रीज लैगिंग इज अ क्लियर पूरी फेजा डायग्राम एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं ऑल फेजा डायग्राम्स तीनों के मिला के एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं देख लीजिए ये हो गया मेरा डायग्राम एक्स एक्सिस पे हम लोग कभी भी करंट लेंगे इज इन इट तो अब यहां पर देखो ई एम एफ ऑफ यूर रेसिस्टर इज इन दिस वन ई एम एफ ऑफ द इंडेक्टर इज हियर एंड ई एम एफ ऑफ द कैपेसिटर इज डाउन ठीक है ये है नाइन्टी डिग्रीज अहेड एंड ये है नाइन्टी डिग्रीज लैगिंग और ये वो दोनों के बीच में एंगल विद रेस्पेक्ट टू ईआर एंड आई जीरो फेस डिफरेंस विल बी द जीरो आगे एक बात समझ में कोई डाउट नहीं कोई डाउट नहीं है ना देखो बेटा मैं एक बार लिख ले रहा हूं when resistor only is been present when inductor only is been present when capacitor only is been present okay so iske paas resistance hoga r iske paas resistance hoga xl xl is equals to l omega when only capacitor is connected sc is equals to 1 by c omega theek hai uske baad iska phase difference hoga kitna beta जीरो इसका फेस डिफरेंस होगा कितना माइनस ऑफ फाइव बाई टू और इसका फेस डिफरेंस हो गया प्लस फाइव बाई टू क्लियर है एनी डाउट टू एनी वन इन दिस वन इन एसी सर्क्यूट्स करंट जो है ना पीक करंट निकालने का तरीका आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेसिस्टेंस इफेक्टिव रेसिस्टेंस यहां पर जेड से लिखते हैं बेटा जेड को बोलते हैं हम लोग यहां पर इंपीडेंस ओके सो इट अगेन प्लेस ए रोल ऑफ व्हाट रेसिस्टेंस इफेक्टिव रेसिस्टेंस और इसका यूनिट क्या है बेटा यूनिट इज ओम क्लियर है I is equals to I not into V not divided by your Z. So, हम लोग अब इम्पीडेंस निकालने का तरीका कल के क्लास में देख लेंगे यहां तक क्लियर है सभी को कुछ डाउट किसी को इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की है मैंने बेटा आज रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा आप लोग को कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिए इट विल हेल्प यू ऑफिस इट वेरी इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फॉर यूर नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर द जेई मेन्स एग्जामिनेशन बट आप लोग को सिर्फ फॉर्मला याद रखना है ज्यादा कुछ नहीं ठीक है चलो जरा कल के क्लास के लिए आप लोग ये पूरा पढ़ के आइए देन विल ट्राई टू गो फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ योर आरसी सर्क्यूट्स एल आर सर्क्यूट एल सी आर सर्क्यूट पूरे सर्क्यूट्स को मिला मिला के हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में ठीक है ओके चलो देन टेक केयर जजाकल्ला बाय